Habe die Ehre, ich bin der Martin Schirens von Bungeon Stench und jetzt Schirens Place Bungeon Stench und ihr seht Stormbringer TV. Nicht, wir sitzen da jetzt äh, vor der Arena vom Beisel des Vormittags und genießen das schöne Wetter, ich und der Martin. Ähm, und die erste Frage muss natürlich sein, jetzt zu einer Neuveröffentlichung, äh, du und der Alex reden ja also seit kurzem wieder miteinander. Äh, wie ist es dazu gekommen? Ist es jetzt eher auf geschäftlicher Basis oder seid ihr privat jetzt auch wieder halbwegs Paare? Ja, aber wir haben uns geschäftlich, also bandmäßig geeinigt und das war eigentlich das Einzige, was wirklich äh, notwendig war. Mhm. Das war's. Ja, da ging es nur um die CD veröffentlichen. <lacht> Nein, es ging einfach um die ganze, um ganze Bandkatalog, um die neuen Platten und, und um Merchandise und den ganzen Zeugs, weil das hat ja wirklich alles nichts mit irgendwelchen persönlichen Sachen zu tun oder so zumindest nicht. Und, und das ist jetzt alles geregelt und mehr brauche ich dazu, glaube ich, eh nicht so. Ja, weil wir haben ja gehofft, dass wir euch beide einmal vor die Kamera kriegen, weil das wird halt nicht passieren, weil der Alex von Haus aus sagt, ja. Er mag da nicht viel Publicity machen und, und, nee, und du verstehst das auch, das auch nicht mehr. Ne? Ich, ich, ich möchte sagen, dass das auch nicht haben. Also das ist, ist auch nicht notwendig, wirklich. Ja, aber wie viele viel Magazine jetzt im Echt haben euch, haben, euch, haben euch angefragt, dass ihr wieder zu zweit einmal vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon euch setzt? Nur, nur du. Nur ich, also oder was? Nur jetzt. Ich, weiß nicht. ich muss auch sagen, ich habe fast keine Interviews gegeben und das ist mir auch recht, so, weil es mich das nicht so wirklich interessiert, Interviews zu geben. Und ich habe ich hab nichts zu sagen über Musik wirklich, nicht, weil man muss man sich eh anhören. Nicht, was ich da naja, wir werden es gleich erfahren, was er zu sagen hat über, über Musik und wir fühlen uns natürlich geehrt, dass er, dass er uns zumindest jetzt ein Interview gibt. Ähm, ja. Das Album ist jetzt 10, 11 Jahre alt eigentlich, nicht? die Einspülung davon, ja, äh, Smart Kingdom, 11 Jahre. Jahre. Ziemlich genau 11 Jahre. Ja, das ist natürlich mittlerweile eine recht lange Zeit in dieser schnelllebigen Ära, was wir jetzt haben. Ähm, was ist an dem Album jetzt noch original und was hast du dann quasi im Studio noch aufgehübscht oder habt ihr da aufgehübscht oder bearbeitet? Also original ist auch noch für sich alles. Das einzige ist nur, dass er das Neich gemischt worden ist. Es ist ja damals nicht wirklich ganz fertig gemischt worden und ich habe ich hab dann aber getan, neu äh, durch, durch äh, also Reampen, sagt man ja, da ja. nicht, weil ich habe damals auch die Sachen aufgenommen und habe das ein bisschen geändert, einfach nur weil ich, weil ich einfach das, das Album, also so wie es war, ich, ich, ich habe ein bisschen einen neuen Ansatz dafür gebraucht, nicht? ich wollte nichts Neues einspielen oder irgendwas was Großartiges ändern. Es sind ein paar Sachen geschnitten und editiert worden, verkürzt worden vielleicht, aber, aber sonst ist es auch noch für sich ganz, ganz genauso wie es war. Es ist nur der, der Lars von Entombed und der, der Cam Lee von Massaker haben noch ein paar Guest Vocals beigesteuert, aber mhm. sonst ist es genauso wie es vor, bis 2007 war. Und die Hörgewohnheiten ändern sich heute halt in elf Jahren. Natürlich, ja. natürlich, ja. ja das muss, es, muss, es ist klarerweise auch ein bisschen, es klingt, es klingt anders als der Mix, den ich damals gemacht habe. Nicht lauter wahrscheinlich, weil du jetzt weniger hörst. Ja, das, das kann sein, aber das kann sich ja jeder einstellen auf so einer Stereoanlage, wie es braucht. Ja, ähm, ich hoffe, wir hören Sie das alles sehr laut an. Es ist es nämlich wirklich wert und es ist wirklich original Stange für mich. Und es wäre schade gewesen, wenn das irgendwie unter den Tisch gefallen wäre. Äh, ist es jetzt von den Themen her natürlich auch original Stange. Es ist dasselbe Schmäh drinnen, den Sie ja eigentlich habt, den, den Schrägen. Ist, also, das sind die Themen, die da abgehandelt werden auf dem Album. Immer noch aktuell auch nach elf Jahren? Oder ist das irgendwas Zeitloses? Oder also war das damals schon von, 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 von der Zeit auch inspiriert? Es war natürlich von der Zeit inspiriert. Ich meine, ich spreche jetzt, ich rede jetzt einmal von meinen Texten, weil wir haben immer so, wir haben das immer so gemacht, dass. Wir haben das in Wir haben das ja, es, es hört man nicht so arg. Also. Nein, nein. Wir haben das immer so gemacht, dass wir uns die Texte, das Textschreiben aufgeteilt haben, mit Alex und ich. Und ich habe andere Themen als der Alex gehabt. Dadurch hat sich das immer recht gut vermischt. Jeder hat seine Präferenz und was ihn interessiert. Und, äh, es sind teilweise Sachen, die sind veraltet ein bisschen. Also weniger, weniger thematisch als, als ich, ich habe zum Beispiel iPods erwähnt. Das gibt es heute nicht. Oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe hab selber nur einmal einen besessen, den habe ich nur gehabt für Backup für Hollenton. Also ich habe hab das selber nie verwendet als, als, also als Musikkonsument. Ja. Und, 
Aber, aber, aber der, ich weiß nicht, es ist ein bisschen immer, nicht immer, aber öfters doch ein bisschen eine Gesellschaftskritik auch dabei. Und die, die hat sie, finde ich, mittlerweile, also das ist aktueller denn je, ne? also mhm. diese Konsumgeilheit und äh, da, eine Nummer ist auch über muslimischen Terror, nicht? das ist so also Sachen, die sich halt nicht <lacht> ändern über die Jahre. Nein, die haben sich schon geändert, aber verschlimmert. Ja, 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 ja. Aber sie sind immer noch nicht da. Zum ne? Besser, ne? Sind immer noch genau. Da. Ja. Ja. Um, jetzt hast du natürlich deine eigene Band auch noch laufen und spielst natürlich Stench-Sachen. Und ist da jetzt irgendwas geregelt, dass du die neuen Sachen auch spielen kannst oder darfst oder willst du das gar nicht? Ich spüre die neuen Sachen auch. Wir haben, wir haben ja am Freitag, äh, am Freitag sage ich, vor, Freitag, vor viele Wochen, ja. haben, wir, haben, wir, haben wir in Wien gespielt und das war die Plattenpräsentation mehr oder weniger. Und da haben wir schon neue Songs gespielt und es gibt, es gibt ja da gibt es kein Problem. Also man kann, jeder kann spielen, was er will. Es ja. kann ja jeder eine Bunch and Stench Nummern spielen. Ne? Das, ja, ist, das, ist keine, das ist keine Sache. Da ist rein nur um den Namen gegangen. Glaubst du, dass es viele Bands gibt irgendwo da draußen, die Bunch and Stench Nummern covern oder weißt du von welchen? Ja, es, es hat immer wieder mal ist mal so ein Cover unterkommen, eines eins der grandiosesten ist von Coffins, die mhm. spielen Bonesauer. Mhm. Mhm. Besser als wir damals gespielt haben. <lacht> die Version ist wirklich besser, muss ich sagen. Also nicht, also die, ist nicht eher so eine Horrorbank-Band? Coffins? Nein, nein, das ist eine japanische Doom Death Band. Ah, die habe ich jetzt verwechselt. Ja. Also die sind schon ja. von dem Genre nicht, aber es ist eine ziemlich ultra brutale Version, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe dann auch irgendwann einmal gehört von ich war leider den ich Namen vergessen, so eine italienische Band, die haben äh, Happy Rebirth gecovert, auch fantastisch gut. Und noch ein paar andere, also ich, wahrscheinlich gibt es noch mehr, also mhm. das kann so sein. Also ich, ich weiß jetzt nicht von irgendwelchen großen Bands, nicht, die das auf Platten verewigt haben, aber zum Beispiel im Coffins haben das auf irgendeiner EP ist das drauf. Jetzt habt ihr im Zuge von dem Smart Kingdom, von dieser Veröffentlichung, äh, euren ganzen Backkatalog auch der neuen Plattenfirma anvertraut. Äh, die Sonnens Production heißt es, sind aber aus England. Nicht? War das eine geile Option oder wollte sich da keine deutsche oder österreichische Firma drüber trauen? Oder wie war das? Eine deutsche Firma kann sich nicht drüber trauen, weil es gibt zwei Alben, die auf dem Index sind. Das heißt, die dürfen in Deutschland nicht hergestellt werden. Das war ja immer. Das war ja schon immer das Problem mit, äh, mit den Re-Releases damals, mit, äh, was war das, vor Gott, ich und mhm. Club Mondo Bizarre, mhm. die es ja nicht mehr neu veröffentlicht gegeben hat. Wir haben ja schon damals einmal eine Neuauflage gemacht von ein paar Platten, in den 2000ern, in der Mitte, Mitte 2000er war das. Aber, aber die, die, die beiden Alben waren eben nicht dabei und, mhm. und deswegen, deswegen ist, ist schon mal eigentlich ein deutsches Label gar nicht in Frage gekommen. Mhm. Und in England hast du das Problem eben nicht, dass das irgendwo indiziert ist? Nein, nein, das, das, das ist ein deutsches, ein deutsches Oder ein amerikanisches Phänomen. Ich weiß auch nicht, ob die indizieren. Die, äh, die Amerikaner also, haben äh, uns Sachen weiß ich nicht, indiziert. Aber, die, haben uns, die haben uns damals, das war, das war ja noch in den 90ern, war da diese, diese explicit pickle ding da, da ja, nicht, was genau. aber dann eh schon fast schon eine, eine Ehrung war, wenn man das gemacht hat. Das haben schon die Leute selber auch verdruckt, damit, damit <lacht> ja, die Platten gefährlicher ja, wirken. Ja, ja, ja. Ja. Also ein toller Schwachsinn. Aber, aber Zensur in dem Sinn gibt es in Amerika nicht, weil Amerika ist eigentlich das einzige Land, wo's, wo freie Rede herrscht. Ne? Noch, ne? Ja. Na, hoffentlich ja, bleibt es. Ja. Ich meine, das ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich eine, eine, eine positive Sache. Das ist eine gute ja, Sache. Ne? Man soll ja. jeder soll sagen dürfen, was er will. Ich meine, klarerweise, Feuer in einem in ein Kino schreien ist verboten ja. oder, oder Aufruf zur Gewalt ist verboten, aber das hat ja, ja nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Ne? Aber das haben die dort schon und dadurch, ja. dadurch hat es da keine Indizierung gegeben. In Australien hat es es gegeben, Aha. seiner Zeit. In 93 Jahren, wie wir dort waren, ist, ist das Pink Hot Buttering Album verboten gewesen. Was aber auch, glaube ich, eine politische Geschichte war, weil da dürften irgendwie Wahlen gewesen sein. Nicht? Und da sucht man sich natürlich immer einen, einen, einen Sündenbock und mhm. Death Metal hat sich da gerade angeboten. <lacht> irgendwie, also oder, oder ihr habt euch gerade angeboten. Was? Nicht nur, aber ja, auch. Ja. Aber wie man halt schon sehr gut, weil Pinko Patring hat nicht nur, hat nicht nur den Death Metal Schmäh gehabt, sondern auch ein bisschen dieses Homosexuelle mit den zwei Schellen. Das mhm. war für Konservative irgendwie ein rotes Durch. Und im Grunde genommen war es eigentlich nur, äh, äh, um von den wesentlichen Sachen abzulenken. Nicht? Aber vor zehn Jahren oder vor elf Jahren war jetzt so diese Social Media, Facebook-Geschichte jetzt noch nicht so krass groß. Ja. Das war damals gerade erst so im Starten. Äh, ja, da waren halt noch andere Plattformen da und mit diesem ganzen Social Media ist natürlich auch das, ich sage mal, ich nenne es einmal grob das Geraumte im Internet über gewisse Sachen größer geworden. Äh, Haltest du die jetzt da heute sagen wir, bei gewissen Statements von der Band her eher zurück? Weil du ja. weißt, das kann man jetzt so Shitstorm vielleicht. Nein. Nein. Also, 
Nur weil irgendwelche Leute in, in, irgendwas nicht vertragen, dann müssen sie ja dickere Haut wachsen lassen. Ich sage, was ich, was ich denke und ich lasse mich nicht jetzt da zum Schweigen bringen von irgendwelchen äh, empörten, weiß ich nicht, äh, Moralaposteln oder was auch immer die, die, die Motivation von irgendwelchen Menschen sein sollte. Und das habe ich nie gemacht, das war Bunch and Stange nie, also das, mhm. wir haben gesagt, was wir, uns, was wir wollten, was wir denken und das halte ich weiter so. Ja, du hältst es, aber es ist halt schon schwer geworden, nicht? weil man eckt halt oft gleich an, weil sie gewisse Befindlichkeiten einfach ausdehnen im Internet, die unnötig sind meiner Meinung nach, aber es ist halt da und man muss halt doch aufpassen heutzutage. Nein, man soll nicht aufpassen, sondern man soll gegen das kämpfen, es ist bedenklich, es ist bedenklich, es ist ein Schritt in totalitäre, in totalitäre Bahnen, wenn man, wenn man Leuten die Meinung verbietet, weil es einem nicht taugt und äh, aufpassen finde ich nicht. Ich meine, man soll schon immer aufpassen, was man soll, man soll ja, überlegen, was man ja. sagt. Man soll denken, bevor man es mal aufmacht, aber, aber man soll jetzt nicht, was man sich überlegt hat, man denkt, das ist, das ist das will man sagen, das ist seine, das ist an seine Meinung, dann, dann soll man die auch sagen und, und nicht, sie, nicht sie zum Schweigen bringen lassen. Mhm. Ausverstand ist das Wort, glaube ich. Nachdenken? Ja, vielleicht, ja. ja. Bevor man schreit, bevor man Feier schreit. Ja, ja Feier schreien sollte man <lacht> erst dann ans Feind natürlich. Nicht? Aber wie gesagt, das habe ich gemeint, das, 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 hab ich nicht, das, heißt nix, das hat nichts mit Redefrei zu tun, Feier schreien, sondern es hat was damit zu tun, dass man einfach äh, seine Ansichten und auch wenn die politisch unpopulär sind, sagen soll und darf. Warum nicht? Oder beziehungsweise, warum soll nur einer das dir von der anderen nicht? Mhm. Das ja, wer, wer ist da die Instanz, der das bestimmt? Ne? Auf was hinauf? Ne? Ja. Wir haben schon angesprochen, die alten Platten und auch die aktuelle quasi ist auf Vinyl auch erschienen. Bist du da recht ein großer Fan davon? Ist eine leidige Frage mittlerweile. Vinyl oder CD oder MP3, bist du der Sammler auch? Nein, ich bin kein Sammler. Aber ich, ich finde es das sehr gut, dass es Vinyl wieder gibt, weil ich man. Mein, Jetzt gar nicht einmal nur vom Sound her, natürlich, der ja ein eigener Sound ist, den viele Leute gern haben. Aber das Cover ist groß, das schaut das schön, also das, das macht was her. Und vor allem bin ich froh, dass es Vinyl wieder gibt, weil es eben nicht die Musik, ich habe die Musik nicht für Sammler gemacht. Ich habe hab keine Platten gemacht die, mit dem Ziel, dass die dann 200 Euro kosten oder was, nicht? sondern es soll sich jeder, jeder leisten kann, ist eh schon fast ein bisschen, aber, aber so, so jeder einen vernünftigen Preis, was, das, was, was, was er dafür einen Gegenwert bekommt, äh, zahlen müssen und nicht, und nicht absurde astronomische Summen, die da irgendwie äh, hochgetrieben werden, nur von Sammlern eben, nicht? die jetzt gar nicht jetzt da unbedingt immer Fans sind, weil ich meine, es ist ja eine Wertanlage auch, nicht? Also, da reden wir ja fast, es ist ja schon Aktienhandel geworden nicht? und das, das ist nicht, was Musik ist für mich. Nicht? Das mhm. Und es ist jetzt da Musik gratis mittlerweile, mehr oder weniger, nicht? du kannst das ja eigentlich fast, fast alles umsonst hören oder sehr günstig auch. Und für Leute, die Vinyl haben wollen, die sollen sie es kaufen können, ohne dass da, da jetzt da für ein abgespültes Vinyl so viel zahlen wie für, ich weiß nicht, für, wie für Wohnungsmieten oder ich weiß ja, nicht, ja, keine ja. Ahnung was. Ja. Kommt vor, nicht? Aber mhm. ähm, das Cover hast du auch angesprochen, natürlich ist das wunderschön, wenn man das auf groß aufkloppen mhm. kann, auch noch vielleicht. Ähm, war das Motiv damals eigentlich schon, ist das schon festgestanden, 2007, oder habt ihr das jetzt im Nachhinein erst ähm, äh, erledigt? Das ist überhaupt nicht festgestanden, wir haben damals überhaupt noch kein so viel war es irgendwas gehabt, aber, aber es ist halt jetzt im Zuge der Veröffentlichung, Veröffentlichung dann natürlich erst entstanden. Der, der Alex kennt den, den Künstler, glaube ich, persönlich und äh, es war vorher, es war vorher, äh, wie war das, wie heißt der, der Bilak, mhm. der hat sich irgendwie, der ist auch scheinbar ein Bungee fan und der wollte das gerne machen und dann waren so ein paar ich war überhaupt nicht begeistert davon, nicht weil, weil ich finde, dass er schlecht ist, aber weil ich finde, dass wir nicht die hundertste Band sein sollten, die den mhm. verwenden. Das waren wir nie. Wir haben immer, finde ich, was Covers betrifft, irgendwie ein bisschen so innovativere Sachen gehabt und nicht, nicht alles an. Wir, waren nie, wir haben zum Beispiel nie ein Dan Seagrave Cover gehabt. Mhm. Und ich finde, der Pillar Cover ist genau das, was, was ja, es ist. Sehr inflationär war. mittlerweile. Ja. Und äh, äh, das hat den Alex dann auch nicht getaugt, die Vorschläge. Da, und dann, er, dann hat er auf einmal das geschickt und dann habe ich gedacht, das ist super, das schaut super leibend aus, das ist äh, was anderes. Das hat, der, der Typ hat zwar, glaube ich, schon auch Covers gemacht, aber, aber nicht in der Metal-Szene. Also der, ist, der glaub ich, ist eher aus der Elektronik oder, mhm. oder was auch immer für Szene auch. Und, und, und äh, 
von, da, von so ist das gekommen und das ist re relativ schnell gegangen. Da, da Alex hat mir die zwei Fu äh, die Vorschläge da, da geschickt, die zwei ja, Vorschläge sind das eine gewesen, weil fertige ja. Bühlen und ich habe gesagt, das ist super und das ist fertig. Mhm. Ja, so soll es ja auch sein. Ne? Das ist ja demokratisch genug dann. Ne? Du, ich freue mich, dass ihr es rausgebracht habt, das Smart Kingdom, und ja. äh, ich freue mich, dass euch oder die oder halt euch jetzt immer noch gibt. Schließe jetzt den Alex auch mit ein natürlich. Und, äh, ich freue mich wieder, wenn das Ganze auf die Bühne kommt, live und, und schaut, euch die, schaut euch die Burschen an, wurscht, wo sie spielen in Europa, auf der Welt. Es ist immer eine Potzen-Show, es ist immer Spaß, es ist immer Klassik und es ist immer noch typisch österreichisch. Müsst du noch irgendwas Abschließendes sagen dazu? Nein, ja. <lacht> ist alles gesagt, glaube ich. Ich habe hab übrigens äh, hab euch einen Sound als Rumpelsound als, als Punch and Stench Rumpelsound bezeichnen, das ist ein Kompliment, das würde ich, ich weiß, nur dazu sagen, weil das ist jetzt nicht weiß. best gemeint. Nein, nein, das ist überhaupt nicht, also ich bin ein, ich bin ein riesengroßer Verehrer von Venom und die waren ja rumpelig, wie mhm. es noch geht, ich bin ein Fan von Punk und also für mich ist mehr Attitude wichtig als, äh, als, als äh, technisches Können und dadurch sehe ich das jetzt nicht als, als äh, als negatives, negatives Attribut zu uns. Ne? Dass wir nicht gut gespielt haben. Ja, das habe ich nicht gesagt. Das ist, das Rumpelsand sagt ja nicht, dass man nicht gut spielt. Man muss einen Rumpelsand auch gut spielen. Ja, schon, schon, aber das, ich sag einmal, wenn man sehr gut spielt, rumpelt man nicht so dahin. Das schaffst du dann rumpelt gar nicht. Rumpelt man bewusst. Da muss, ja, da muss das aufsetzen, das klingt dann nicht echt. Nein, nein, das, das, ist schon, das hat schon damit zu tun gehabt, dass wir einfach grobler waren und einfach nicht gut spielen haben können. Okay, da lassen wir es mal dabei.